Për shëndetit dhe shumë zonës, ja ku jemi me London Editorin Atyre për klasën e parë tema Lëvizja e Trupave. Herë në kaluar në thamë që ne për shdo vërpimtari që kryem gjatë ditës, ne përdorim forcat ndryshme. Ta shmo në do të mësojmë si lëvizin këto trupa dhe në anë të të qëfar lëvizin këto trupa. Kjo është ajë qëfar do të zbulojmë tani. Lëvizja e trupave kur veprojmë forcat, ne kemi pikërisht dy forcat cilat veprojmë. Ne thamë që ishte forca e shtytjes dhe tërheqjes, por të shmo forca e shtytjes dhe tërheqjes cilat janë në kontakt me trupat, janë në takim, apo jo. Ne sot do të merëm pikërisht në pjesën e parë forcat që veprojmë në takim me trupat. Një trup bashkë vepron direkt me një tjetër duke kryuar pikërisht një kontakt fizik. Ashtu si që mund të jetë, ne e thamë dhe në shëmbujt e orës e kaluar, ne shtymë një makin loader, hapim dhe mbyllim derën, gasim bicikletët, gjuar një top e të tjera. Shëmbuj që ne do të shohim edhe pak më posh, po duke të shmë duke par më në tepër, më me shumë detaje. Ajo që farë unë do të sugjeroja është, kjo është një tem e cila është kapituli i forcave, është një kapitul që në fakt për klasën e parë, ndo është ta në pamje duket pak sa i vështirë, por asë njëherë nuk është keqë që ne të mund të mësojmë edhe terma të cilat neve do të naduhen më vonë. Pra këto terma që ju do i dëgjoni sot, janë terma të cilat ju do të iri merni edhe njëherë në për klasat në vazhdim, ndo është ta duke shpjeguar më shumë detaje për së cilën për i tyre, por në sot dhe do të i marim tjerë duke i njohur cilët janë forcat që kanë kontakt me me njërë tjetë dhe qëfar që uhen këto forca. Qëfar shikoni në figurë? Unë do të anisja në fakt me figurën e dytë që është përkimi i duarve. I keni fukuar ndo njerë duart, kur keni pasur fëtot, ne thamë në stinën e dimrit, kur temperaturat janë të ulta, atërë ju jeni munduar që duart i fërkoni, po pëse? I fërkoni duart, si pësi doni që të ngroni duart uaja. Pikërisht, kjo është ajo që ne do të mësojmë, se qëfar është në moment që ne i fërkojmë duart, edhe është forca e fërkimit, fërkimi i duartve, qoftë dhe fërkimi i gurëve. Forca, qëfar është forca e fërkimit? Forca e fërkimit dhe do të mësojmë vetëm si po fëzimë sot. Një trup bashkëve pronë direkt me një trup tjetër. Pra, ne nuk presim që ne të mund të ngrohemi, të mund të ngrohemi duart tona në dimër, pjesht duke imba edhe u kshullar njëra tjetër. Pra, duhet të ketë një kontakt, një prekje, por edhe një lëvizje ndërko, jo pjesht kështu. Sërse, nëse ne i bashkojmë duart kështu, ne nuk marim asë një loj nëzetsie. Pra, një trup bashkëve pronë direkt me një trup tjetër, duke kryuar kontakt fizik, por në lëvizje që në kohët e lashta, njerëzit kanë kërkuar në fakt që të kishin që të kishin zjarin për qofë për të ngrorë, qofë për të gatuar ushimet e tyre, dhe ato kryuan një lojë mënyre që duke fërkuar vazhdimisht njëra pas tjetër disa gurë që janë posaqërish për kryimin e disa shkëndijev, disa zjarëve, ato përfituan zjarin dhe e quajtë në shpiket më të madhe të asaj kohë. Pra, në do ndalim pikërish të fërkimi i gurëve që ësh në dy trupa për të përfituar dhe për të në dhënë neve një veprim të caktuar. Ne të shojmë shumë bujtë të tjerë. Atere, ne kemi rëshkitja në borë. Nuk e di nëse keni pasur një veprim të arritë të tjilë. Unë në fakt e vogëli kisha shumë dëshirë rëshkitjet në borë dhe më pëlqenin kur kur zdo mos kur jenë në këto qytetet cilat janë si Korqa, apo në Veri, në Dibër, cilat bora bjen shumë madhe dhe fëmijët argëtohen mësë shumëti në rëshkitje në dëbor. Gjithashtu, lëvizja në rëshkitse, është pikërish kjo rëshkitse, ndoshta loja që fëmive, loja që në zënzve ju përqenë mësë të e përmi. Pra, këtu në kemi një si përfaqe e cila është, pra kontakti në kemi në nërmjet si përfaqes dhe pikërish pikërisht të slitave që janë apo patinave që të cilët neve në ndimojnë të rëshkasim më tepër. Kjo do thotë që si përfaqja, pra dhe këtu kemi një si përfaqja e cila është, si është, është ashpër apo e lëmuar? Cilët janë cilësit e kësaj si përfaqja? Janë cilësit që është e lëmuar dhe sa më e lëmuar të jetë, aqë më shpet në do të mund të rëshkasim. Si përfaqja, pra ne po mësojmë që si përfaqja, ndikon edhe pikërisht në shpecin e lëvizjes së trupave. Dhe e zje një shkrepse. Të shme në nuk kemi ato gurët, si në kohët e lashta, po në kemi shkrepse. Pra, pikërish forca e fërkimit në mjetë pjesës së shkrepsës dhe 
punja se shkrepsis me na kryon pikërisht një, një dritë vogël, një zjarë të vogël. Në të gjitha shëmbut ushtrohet një forcë përkimin në përmjet dy trupave për të kryer një forcë përkimin që është lëpizja dhe për të kryer një veprim të saktuar. Letë shohim disa veprimtarit të tjera që ne kryen. Kodasin një gosht, nëse përin rituaj, së mos babaj, nëse do që të ngull një gosht, sepse më diçka mund të këtë rënë, apo për të bendosur një piktur të bukur në mur, atere është pikërisht, është pikërisht uh, si përfaqë, edhe është pikërisht, uh, ne theme forca pingule, po është pikërisht ajo që njësemi nga lartë posht, me si përfaqë, pra në këtë loj drejtimi, është, ne kem, do të mësojmë që është uh, pjesa pingule, forca pingule, pra ne kemi pjesën e drurit, kemi dhe pjesën që vjen goshta, është forca pingule. Dhe nësa herë që gjuajmë me to, atërë në përdorim një forcë. Dhe në këto forcë ne kemi kontakt fizik, pra si bashku me njëra tjetërën. Gjithashtu, mbështete mitavolin dhe vendosim librat mitavolin. Këto janë shumë natyrshme që ne i quajmë shumë normale, pra ndaj dhe është një forcë normale. Pra qëndrimi, qëndrimi në tavolin, ne jemi këtu, qëndrimi është në, në më falë një qëndrimi në, në karike, por edhe qëndrimi i librave mbi tavolin. Forcat pingule mbi trupin ku veprojnë. Tërheqja e litarit dhe përkullja e vizores. Quhen dhe vëftën të pjesa e forcës të tensionit. Pra, një forcë që ushtrohet për gjatë një litari, një spango, zinxiri, fije, peri, dërmi e dy objekteve për shkak të trupave të varu ose forcave të jashtme që ushtrohen. Ne mund të themi, për shumbo, në lasni plokësh, ne mund të themi që ushtrohet një forcë tensionin. Ne do të atërheqim, sepse është, i lasis forcat e jashtme janë pikërisht pra dy duar tona. Edhe forca e tensionit është pikërisht të elasticiteti që kryohet në momentin që ne duam që uh, të mund të kapim plokët. Pra, kemi tërheqen e litarit të cilët janë dy forcat e jashme, pra janë dy skuadra fëmijërës të cilët duan të fitojnë. Dhe a i që e tërheqen më, më i pari nga skuadra e ti, a i është edhe fituesi. Shtrydhja e peshirit, pra sërish, kërkon një forcë tensioni, një forcë të cilët bashkëveprojnë të pratë në tam nga dy trupat të jashtën. Pra, në kemë dhe sërish dy duar tona të cilët mund të shtrydhin ujnë që ka peshiri pas i lahet. Hedhja në një trampolin është pikërish susta i ndimon që të kryohet një forcë tensioni, sa më shumë në sa më, e, susta sa më e shtypër të jetë, a që më lartë do të hithet në fëmijën. Por, kujdes kur hithet në trampolin, sëse dhe mund të vritëni. Gjithmonë kini kujdes për vetën të uaj. Pastrimi i dhëmbëve me fije dëntare. Gati nësi ju ka shkuar në dormon që sa herë mund të pastroni dhëmbët pasi i lani, sepse kjo fije dëntare pa tjetër që ju ndimon për të pastruar të gjitha to mikrobet e vogle që ndërsht aforqja nuk i kap dot. Êshtë pikërish një forsh tensioni, si tham, në përmjet dy trupave të të jashtëm. Pra, ti duhet të tërheqësh, duhet të ashtush dhe të tërheqësh, që ishën forsat e shtytjes dhe tërheqës për të heqme mikrobet që mund të jenë bronda dhëmbëve. Si dhe loja me lastiqe. Pikërisht aja loja me lastiqe që për shumë ne duam, ne duam që të gurin apo të qka që ne më të vendosim të lastiku, ne duam që të hedhim në një, në një larkësi të, 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 të caktuar. Kemi dhe forca që vepron mbi trupin kura i ndodhët në ajer ose në lëngje. Le të bëjmë një eksperiment të vogël, ju nga shpia për të bërë një eksperiment. Marim një top, marim dhe një monet. Atëherë, marim dhe dy gota uj dhe në do të hedhim të dyja në uj. Cile nga këto objekte, monet dhe apo topi, do të qëndroj pezull në pjesën si përfajshen uh, vertikalisht lartë, pra nuk qëndron posh, do të qëndroj topi apo moneda. Dhe kemi dhe pjesën e anjes e cila qëndron vertikalisht lartë, pra ja ku e kemi vertikalisht lartë, qëndron mbi uj, pra nuk, nuk zhytet në uj. Si mundet që një anje dhe një top të mund të qëndroj dhe një moned apo një pjesë tjetër metalike hekuri të mund të fundoset në uj, apo si mundet edhe, si mundet edhe për shumë balona apo avionit të mund të qëndroj në ajer. Në fakt, kjo është një... një 
një pyetje që ne mund ta bëjmë ndoshta edhe pak më vonë, po sot duke qenë se ne kemi pikërisht uh, këtë temë, unë do të doja që të shpjegoja shumë shumë uh, shumë pak. Pra janë në një trup të caktuar, janë disa grindësa të vogla, të cilët sa më të ngjeshura të jenë uh, me njëra tjetrën, ai që më shumë mundsi i japin një trupi të caktuar për të qëndruar pikërisht vertikalisht lartë në lëngje apo dhe në ajër. Pastaj, se si quajnë këto grindësa të vogla, gjëra të tjera ne do të mësojmë edhe në klasat në vijim. Pra ne tham edhe pjesën e balonës të cila qëndron vertikalisht lartë në ajër. Ju falem derit, uh, kjo është edhe mësimi për sot, pra në mësuam uh, forcën e fërkimit, që kishim pikërish duar, në mësuam uh, forcën e, e tërheqjes, forcën e presionit, forcën edhe qëndrimit pezull në ajër. Ju falem deroj dhe mirë dhe gjopshim.